Salut à tous les amigos et bienvenue c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 47 de ma série de let's play sur 7 days to die en solo sur l'alpha 18. Alors pour faire un petit résumé de l'épisode précédent, eh bien nous avons fait une autre quête de trader réussie sans mourir, c'est vrai, je vous le jure, regardez la vidéo. Et aujourd'hui donc on va bah, finir notre tournée des traders parce qu'il y a un trader qu'on n'a pas visité et enfin bah, pr se préparer à la lune rouge puisque nous arrivons presque à la septième lune rouge. Et pour ça j'ai un plan en tête. Allez on se retrouve en jeu. Nous voici en jeu, bah, les 4h00 du matin, ça tombe bien, on va faire notre petite tambouille du matin, comme d'habitude, bon là ça va, on va rajouter du bois, tout ça, tout ça. Alors l'objectif aujourd'hui, on va d'abord aller chez le trader avant qu'il change de journée, on va voir ce qu'il a à vendre, et puis après on va bah, se préparer à cette fameuse lune rouge qui arrive. Allez, au passage, on va se récupérer de l'eau. Je sais pas s'il y a eu un correctif quelque chose, mais euh, maintenant je me prends des dégâts à chaque fois que je tombe à vélo. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc, est-ce qu'ils ont corrigé le fait qu'on pouvait tomber de très haut à vélo Bonne question. Uh -huh, un petit cerf là-bas se promène dans la pampa. Oh, loupé. Voilà. Ah non, pas, pas tué. Oh, j'ai qu'à viser à côté, moi. J'ai fait peur au cerf. Yes, je l'ai eu. Non, mais j'hallucine, il y en a un autre là. Évidemment, on arrive trop tôt chez le trader, quoi. Oh bah tiens, encore un corps de la nourriture sur pattes. Voilà, couché. Tout est plus facile avec une arme à feu. Allez, qu'est-ce qu'il a à me montrer, lui Déjà, qu'est-ce qu'il a à m'acheter Un bouquin. Allez, bim. Un deuxième bouquin. Je crois que c'est tout. Un casque. Oh, allez, vas-y, prends-le-moi. Alors, fais voir un peu tout ça. Ok, secret de stash. Ouais. Des panneaux solaires. Une pelle en fer. Un 4x4. Une moto, enfin, je peux même pas l'acheter. Dommage. Un MR10, j'en ai déjà un, mais level 1. Un style Sledgehammer, c'est bien, mais bon. Je suis déçu, mais c'est pas grave. Allez, on rentre au bercail et on va commencer à, à se préparer pour cette fameuse horde qui arrive très bientôt. Alors juste pour le plaisir, rapidement, on va aller visiter cette petite église, cette petite église qui est là, puisque bah, c'est une création de cet alpha et j'ai jamais visité une église comme celle-ci, donc euh, ça me fait vraiment envie. Alors, a priori, on peut pas rentrer par là, mais peut-être qu'on peut rentrer par la cave. Enfin, par la cave, si on peut appeler ça une cave, la crypte. Alors, je me méfie, hein, puisque <rire> une église comme ça, ça doit être blindé de vilains pas beaux. Waouh Attends, je suis au sous-sol. Et il y a des... Il n'y a que des ferrales. Neuf points de vie. Oh, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Voilà, je suis énervé. <rire> Mama, je suis au sous-sol. Il y a une cave aussi énorme. Mais c'est juste magnifique. Magnifique. Non, mais pourquoi je suis pas venu visiter ce beau bâtiment avant, quoi Bon, par contre, euh, voilà, il y a un piège. Hein. On va recharger. J'adore comment c'est fait. Ah, un nouveau bouquin. Magnum Enforcer. On peut craft les 44 ammunition. On apprend, hein. Oups. Ça a l'air d'être encore un feral. Voilà, il n'y en a plus. Alors là, ça doit être pour remonter. Donc, je ne veux pas remonter tout de suite. On va finir de visiter d'abord, tranquillement. Je vais attendre 13 secondes pour pouvoir prendre un autre painkiller. Je vais avoir très soif. Et on peut encore descendre dans la cave. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh là là, il y a de l'irradié. Barons-nous, je reste pas ici. Ah, c'est verrouillé. Oh, 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 oh. oh j'ai eu chaud. Ah oh là là, j'ai chaud. Merci, au revoir. Alors, l'irradié, il est où Yes, il est mort. Je me sens pas trop à l'aise quand même. Hein. Fermons les portes. J'ai bien rechargé. On y retourne. Pire de tombe, quoi. 
Mais c'est juste magnifique. Et là, je suis vraiment euh, au sous-sol de, de, de sous-sol du sous-sol, quoi. J'adore. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça Ça se met sur la tête Ah ouais, mais là, je peux pas. Il est déjà plein, mon, mon équipement. Les petites cryptes, à droite et à gauche. Oh, c'est quoi C'est un passage secret ou quoi, ça Allez hop, par terre. On se calme, on se détend. Là, ça devient compliqué. Hein. Recharge. Ouf, ouf, ouf. Deuxième feral. J'ai méga chaud. J'ai très très soif aussi, je pense. Mais je suis encore vivant. <rire> On recharge. Du coup, je suis remonté. Ok, je suis au-dessus au de la crypte. Oh là. Putain, c'est plein de ferrales dans les parages. Je vais mourir, hein, à force. C'est énormissime ce bâtiment. Hein. Je découvre ça. J'aurais dû y aller largement avant. Hein. C'est génialissime. Ah Oh là, elle est morte. Voilà, il est mort aussi. Heureusement, je recharge à chaque fois parce que là, euh, <rire> je me suis perdu dans mes touches. C'était compliqué. Ah, c'est vraiment très très bien fait. Hein. J'en reviens vraiment pas. Et là, je suis à l'opposé de là où je suis tombé tout à l'heure. On va fermer les portes. C'est vraiment une très très belle. Euh, un très très beau. Ouais. Pff, un très très beau POI quoi. Par contre, comment je fais pour retourner par là-bas Est-ce que je peux je vais, euh, je vais sauter. Parce que là, je pense que je n'ai plus... Euh, 8 points de vie, euh, je n'ai plus de quoi vivre. Hein. Il faut vraiment que euh, je rentre chez moi <rire> et que je me mette en sécurité. On aura visité que la crypte. Hein. Mais euh, déjà, waouh wow, J'en ai pris plein les mirettes. Donc je vais rentrer, je me soigne et euh, j'ai bien envie de continuer. Hein. Le haut de l'église a l'air tout aussi énorme que le bas. Oh, je suis impressionné, quoi Oh Ah voilà, j'ai pas compris là. Je suis mort de quoi De soif <rire> Bon, bah voilà, je suis mort. Voilà, j'ai récupéré ma vie. <rire> C'est nul. Là, j'ai vraiment pas compris comment je suis mort en fait. Hein. Euh, J'avais la soif ouais, qui était rouge, mais de là à mourir comme ça en, en aussi peu de temps, ça me semble curieux. Bon, du coup, fabriquons un coffre et puis euh, on y retourne. Non, parce que j'ai envie de, de finir de découvrir ce magnifique bâtiment. Mmh. Qui j'ai énervé là Un rampant. Allez Bien sûr Oh non, un spider. Ah, je suis désolé, mais il euh, y a du monde. Hein. Oh là là, il y a gavé de monde. Mais ils sont combien dans cette pièce là Alors toi tu t'es direct. C'est marrant parce que du coup ils montent et ils redescendent, ils montent et ils redescendent. Bah ben, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais passer la lune rouge ici. Bon je vais arrêter de, de tirer des bastos pour rien. Il y en a un qui est énervé là. Je vais essayer de les topo au vol. Voilà, un de moins. Deux de moins. Oh là tu viens d'où toi T'es bien gentil, mais euh, tu me tombes pas dessus comme ça. Allez, plus que deux, mama. Ah, ok, une. Ah, ok, deux. Je comprends pas, hein, il suffisait de passer au bord, là, ça marche très bien. Hein. Personne en bas. Il y a du monde dans l'église. Hein. J'ai presque plus de bastos, ça va être compliqué à gérer, là. Hein. Et bah, c'est un bel édifice, quand même. Ah, bah, j'ai pu... Euh... Ah, bah, attends, je peux le réparer, remarque. Réparer. Ah, non, j'ai laissé mes kits de réparation. Ça, c'est une erreur de débutant, me direz-vous. Du coup, on va rentrer par la, par la porte... Si on peut, il y a une belle poutre au milieu. 
Voilà, je vais faire la, la, visite, la visite un peu en mode express là parce que il me reste plus beaucoup de temps. Et déjà 15 heures. Tout ça pour arriver dans le clocher, super. Oh, je sens qu'il y a un truc. Je sens qu'il y a un petit parcours du combattant. Voilà, merci les, les oisillons. Euh, Est-ce que je peux pas faire autrement J'aime pas trop euh, sauter d'une poutre à l'autre. Je croirais à Notre-Dame, tu vois. Ok, là, il y a une lampe. Une lampe. Est-ce que ça va nous mener quelque part, ici Oui On fait quoi On saute et on se rattrape Ah ouais, parce que là, en fait, l'échelle, elle est bien dans le vide. Ah Bah voilà qu'on est bien, là J'ai bien fait de venir Bon, tout ça pour des loots pas terribles, mais... <rire> une pioche en fer Wouhou Tiens, d'ailleurs, euh, j'ai bien vu ton message zombie. Euh, démonter un petit moteur, on va voir ce que ça donne. 30 mechanical parts Ah ouais, d'accord, c'est effectivement, en termes de mechanical parts, c'est pas mal. Une hache de pompier en fer, ok. La grosse malle, qui est verrouillée. Alors, voyons voir ça. Ah ouais Ah, quand même Donc, des cartouches de 762, de fusil à pompe, style armor parts, tel... Steel Leg Armor, ça veut dire des euh, jambières en acier. Ouais, quand même. Un Iron Spear euh, de niveau 6. Euh, là, il n'est pas en bon état, mais réparé, je suppose qu'il se vend très très bien. Une masse en fer, euh, franchement, sympa. Sympa, sympa, cette petite euh, malle. Euh, on va regarder ce qu'il y a aux alentours. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Bon, bah très bien, bon, on descend. Ah ouais, ça valait le coup quand même de venir jusque là-haut. Hein. Par contre, euh, on va faire gaffe à pas tomber. Ouais Bravo, moi et ben voilà, il est tombé. Il fallait bien que ça arrive. Allez hop, une tête en moins. C'est pour se confesser Ah ouais <rire> Lol. Il est où le prêtre Il est pas là. Oh, toutes les bibliothèques sont vides, c'est pas cool. Rien de plus, rien de moins de ce côté-là. Non, non. Ah, un coffre-fort. Ouais, un sledgehammer en fer, très bien. Je commence à être un peu surchargé, mais je pense que nous arrivons à la fin de ce beau bâtiment. Que dis-je Magnifique bâtiment, même. Ah non, vraiment, euh, je suis euh, agréablement surpris. Alors, je m'attendais à avoir une église comme ça, euh, d'extérieur, tu la vois bien l'église. Mais je m'attendais vraiment pas à avoir, en fait, euh, cette crypte énormissime en dessous. Euh, vraiment, euh, qui est... Euh, bah, qui est énormissime, hein. je vois pas d'autre terme, euh, c'est bluffant. C'est bluffant et agréablement surpris euh, vraiment de, de cette belle architecture. Ils nous ont fait un, vraiment un, un très très beau euh, bâtiment. Allez, je euh, rassemble mes affaires et puis on rentre. La question à 2000 euros, est-ce que je m'équipe de ces jambières, euh, très très belles jambières, en style alors évidemment, mobilité, moins 2%, moins 0,33. Qu'est-ce que j'ai J'ai des jambières militaires, ça me fait plus d'armure. Là, elles sont équipées, mais elles ne sont pas équipées euh, pour le mouvement. Peut-être qu'en m'équipant euh, de choses qui me permettent de, de bouger plus facilement, peut-être que... Pour l'instant, je vais pas m'en équiper, mais je vais les ramener chez moi quand même. Bon, voilà, <rire> une balade qui devait euh, se résumer à aller chez le trader, en fin de compte, bah voilà, on a fait un peu plus. Alors, je, je regrette vraiment pas. Je pense que demain soir, je vais regretter un peu plus. <rire> Je ne suis absolument pas prêt pour cette lune rouge et surtout c'est la pire de toutes et c'est la dernière de cette série. Et oui les amis puisque comme vous le savez certainement déjà mon objectif était d'atteindre la septième lune rouge sur cette partie et je pense qu'effectivement je m'arrêterai là. Alors je suis un petit peu déçu dans un sens puisque il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette alpha 18 que je n'ai pas encore découvert. Notamment comment crafter euh, ces fameux outils en acier mais euh, voilà j'ai décidé de tourner la page sur cette partie euh, après euh, cette fameuse dune rouge mais je reviendrai sur du euh, seven days hein, vous en faites pas bref c'est pas fini puisque on finit cette journée et après il y a une méga lune rouge alors je me pose une question le sledgehammer le style sledgehammer il vaut 20 alors il n'est pas réparé mais euh, je vais le réparer pour voir combien il vaut en niveau 1 il vaut 70 et si je le recycle combien vaut valent les quatre parties qui va me produire ah ouais ça vaut largement le coup de le recycler hein. iron spear on va voir recycler voilà c'est de l'iron donc non c'est peut-être pas aussi intéressant mais ceci dit on va le recycler quand même 
Ça va, je suis sauvé puisque je n'ai plus de munitions de 9 mm. Mais regardez, j'ai deux stacks de 7,62. Donc, je vais pouvoir utiliser soit la M60, soit la Kalash. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, comment je peux améliorer cette Kalash Modifier. Très bien. Qu'est-ce que j'ai Ça, c'est pour le tir auto seulement. On va pouvoir mettre un silencieux ou un muzzle break mode. Yeah. Un laser. Kalash rose, ça va être rigolo. <rire> je peux pas mettre le silencieux en même temps. Bah, c'est tout ce que je peux mettre. Hein. Euh, là, sinon, ça va me faire tirer auto. Full auto, ça m'intéresse pas. Elle est pas magnifique, cette petite Kalash rose. <rire> c'est choupinou. Ce bug. En fait, j'ai réparé ma pioche. Juste au moment où elle était complètement réparée, en fait, j'ai cliqué sur le bouton. Donc du coup, le jeu considère que j'utilise mon poing pour taper. Et en fait, je tapais avec la pioche. Donc super efficace, parce que du coup, j'ai la rapidité du poing et la puissance de la pioche. C'était magique. Déjà 4h du matin, et nous sommes jour 49. Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Et je ne sais pas si je vais arriver à être prêt en temps et en heure. Surprise lors du prochain épisode qui arrivera certainement très très vite. Bref, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de cette série en solo sur l'Alpha 18 sur 7 Days to Die. Allez, ciao tout le monde, bye bye. <musique>